இளம் வாய்ப்ப பிள்ளைகளை சரியான வழியில நடத்துவது அல்லது ஒழுங்குபடுத்துறது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு பெற்றோருக்கு வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கு அதனால இன்னைக்கு நான் எப்படி இளம் வாலிப பிள்ளைகளை நம்ம ஒழுங்குபடுத்தலாம் என்பதை குறித்து உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன் வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையானவனை நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்து அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நடக்க வேண்டிய வழியில் நடத்து அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நல்லா தெரியணும் இன்றைக்கி பிள்ளைகளை கண்டிப்பதை குறித்து ரெண்டு விதமாக பெற்றோர் யோசிக்கிறாங்க ஒரு சில பெற்றோர் யோசிக்கிறாங்க நாங்கள் பிள்ளைகளெல்லாம் கண்டிக்கலாம் மாட்டோம் அவங்க அந்தந்த காலத்தில் அவங்களுக்கே எல்லாம் தெரியும் அவங்களே பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ந யோசிக்கிறாங்க அதே சமயத்தில் அடுத்த பாதி பேர் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா பிள்ளைகளை நம்ம வந்து முதல்லேருந்தே பயங்கர கண்டிப்புக்குள்ளே வச்சுருக்கணும் என் கைக்குள்ளே தான் அவன் அடங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அவங்கள போட்டு அழுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க ரெண்டுமே தவறு பேலன்ஸ்டாக அவனை எப்படி வளர்க்கணும் வேதம் எப்படி அவனை வளர்க்கணும்னு சொல்லுது ஆண்டவர் அவனை எப்படி நம்மளை அவனை நடத்துவதுன்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொண்டு அவனை நடத்த வேண்டியது மிக மிக அவசியம் இன்றைக்கு அதனால் அதை குறித்து ஒரு சில டிப்ஸை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் முதலாவதா ஃபேமிலியில் ஃபேமிலி ரூல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சில காரியங்களை நம்ம விதிமுறைகளாக நம்ம அமைத்து கொள்வது அவசியம் ஒரு வேளை இன்றைக்கி ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அதில் ரூல்ஸே கிடையாது எப்போ வேணாலும் வரலாம் எப்போ வேணாலும் போகலாம் அப்படின்னு இருந்தால் அந்த ஸ்கூலில் நம்ம பிள்ளையை கொண்டு சேர்க்கவே மாட்டோம் அதே மாதிரி தான் ஸ்கூ வீடும் இஷ்டம் போல் இருக்கலாம் எப்போ வேணாலும் வரலாம் எப்போ வேணாலும் படுக்கலாம் எப்போ வேணாலும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு வந்து இருக்கும்போது நிச்சயமாக பிள்ளைகள் வந்து ஒரு ஒழுங்குக்கு வரவே மாட்டாங்க அதனால் ஃபேமிலி ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம விதிமுறைகளை நம்மளுடைய குடும்பத்திற்கென்று அமைப்பது மிக மிக அவசியம் அது குடும்பத்துக்கு குடும்பம் வேறுபடலாம் ஒரு ஒரு வீட்டில் இருக்கிற ரூல் கட்டாயமாக அடுத்த வீட்டிலே இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ரூலும் உங்கள் அண்ணன் வீட்டில் இருக்கிற ரூலும் கட்டாயமாக வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் ரெண்டாவதாக நான் சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஃபேமிலி ரூல் அப்படின்னு சொல்லி மடமடனு நாலு லைனை எழுதி கொண்டு போய் நம்ம வாசிக்க முடியாது முதலாவதாக வீட்டில் அதற்கு ஏற்ற ஒரு பேஸ் தளம் அமைக்கப்படணும் அதாவது வீட்டினுடைய சூழ்நிலையை முதலாவது நம்ம சரிப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் நான் சொல்கிறது நல்லா க நல்லா கவனிங்க இன்றைக்கி நிறைய வீடுகளில் இந்த இளம் வாலிபர்களுக்கும் பெற்றோருக்கும் உள்ள உறவு சரியாகவே இல்லை அப்பா பிள்ளையோட பேசி எவ்வளவோ காலமாக இருக்கும் அல்லது அம்மா பொண்ணோட பேசி எவ்வளவோ நாளாக இருக்கும் அல்லது ஏதோ ஆமாம் இல்லை அப்படிங்கிற அளவில் தான் அவங்களுடைய பேச்சுவார்த்தை இருக்கும்னா அங்கே வந்து ஒரு ரூல் அமைக்கப்படவே முடியாது நான் ஏன் இதை அழுத்தமாக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் நாங்கள் ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கும்போது வா இளம் வாலிப பிள்ளைகள்கிட்ட நீங்கள் உங்கள் பிள்ளை பெற்றோர்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு நாங்கள் கேட்டு எழுத சொன்ன போது ஒரு பையன் இப்படி எழுதியிருந்தான் எங்கள் அப்பாவை என்கிட்ட பேச சொல்லுங்கள் அது எனக்கு போதும் அப்போ ஒரு பிள்ளையினுடைய ஏக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பெற்றோர் புரிந்து கொள்ளணும் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாகவும் இருக்கலாம் நல்லவங்களாகவும் இருக்கலாம் பிள்ளை வந்து கெட்டவனாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் அவ அவன் எதிர்பார்க்குறதெல்லாம் எங்கள் அம்மா என்னோடய பேசணும் எங்கள் அப்பா என்னோடய பேசணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு இருந்தால் மாத்திரம் தான் நம்ம வந்து ஃபேமிலி ரூல்ஸை உண்டாக்க முடியும் அப்போ முதல்ல அதற்கு என்ன செய்யணும் இது வரைக்கும் ஒரு வேளை அப்பா வந்து ரொம்ப விரைப்பாக வர்றவரும் போகிறவருமா இருந்துங்கன்னா இன்றைக்கி முதலாவது உங்களுடைய நிலையிலேருந்து கொஞ்சம் இறங்கி வந்து அலஃபசடன் நீங்கள் பார்த்து எல்லாம் பேசிட முடியாது அவனும் பேசிட மாட்டான் முதலாவது அவனை பார்த்து ஒரு சின்ன ஸ்மைல் அவனை பார்க்கும்போது உங்களுடைய பார்வையில் ஒரு கனிவு காணப்படணும் ஒரு கனிவான பார்வை அதை ஒவ்வொரு இளம் வாலிப பெண்ணும் ஒவ்வொரு இளம் வாலிப பையனும் தன்னுடைய பெற்றோர்கிட்டருந்து எதிர்பார்க்குறான் வேறு வார்த்தைகளே நீங்கள் பேச வேண்டாம் இப்படி ஒரு ஒரு வாரம் போன பிறகு ஒரு வேளை அடுத்த கட்டமாக அவன்கிட்ட அவன் உங்களை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது என்னடா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அதுக்கு அவன் எந்த பதிலையும் சொல்லணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது அது ஒரு சின்ன கம்யூனிகேஷன் அதற்கு பிறகு சாப்பிட வரையாடா அப்போ சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு கூப்பிடலாம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாளுக்கு நாள் நீங்கள் வளர்த்து உங்களுக்கும் அவனுக்கும் இடையில நல்ல ஒரு உறவை வளர்த்தா பிறகு தான் ஃபேமிலி ரூல்ஸை உண்டாக முடியும் முதலாவது அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது பெற்றோர் ஆகிய நீங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட எந்த மாதிரி உங்களுடைய உறவுகளை வைத்திருக்கிறீங்களோ அதை இன்றைக்கு முதலாவது அதை சரிப்படுத்தி நல்ல ஒரு உறவுக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஃபேமிலி ரூல்ஸுக்கு போக முடியும் மூணாவதாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரே நேரத்தில் நிறைய காரியங்களை வந்து நம்ம திணிக்க முடியாது அப்படி
தகப்பனும் தாயுமாக உட்காந்து நான்கு பேருமா நல்ல ஒரு சிரித்த முகத்தோட ஒரு சுமூகமான வார்த்தைகளோடு கூட அமைதியாக பேசி நம்ம வீட்டில் இப்படிலாம் இருக்குது நிறையா நிறையா காரியங்கள் நம்மளால் கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியல தம்பி நம்ம இப்படி யோசிக்கலாமா பாப்பா நம்ம இப்படி யோசிக்கலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கும்போது அவங்க வந்து தங்களுடைய உள்ளத்தை வெளிப்படுத்துவாங்க அதற்கு பிறகு நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் ஒரு நாலு விதிகளை ஓகே நம்ம இதை வந்து நம்மளுடைய ஃபேமிலி ரூல்ஸாக வச்சு வைத்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வது நல்லது சரி இப்போ விதிகளை உருவாக்கியாச்சு விதிகளை உருவாக்கின பிறகு அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்க போகிறோம் இந்த விதிகளை மீறுனா என்ன நடக்கும் அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ் என்ன எப்போதுமே ஒரு விதி ஒரு ரூல் அப்படின்றத அந்த ரூலில் போய் மீறும்போது அதுக்கு என்ன தண்டனை அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து தான் யோசிக்கணும் ஸோ அடுத்த கட்டமாக நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம் இப்படிப்பட்ட விதிகளை மீறும்போது இந்தெந்த காரியத்தை மீறினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்வோம் அப்படிங்கிறத பெற்றோர் பெற்றோர் பிள்ளைகளோடு சேர்ந்தே யோசிப்பது நல்லது கான்சிக்வன்சஸ் இப்போ உதாரணமாக அவங்களுக்கு ஒரு சில காரியங்களை நான் அவங்களுக்கு விலைக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு வேளை இன்றைக்கி நீங்கள் உருவாக்குற விதிகள் இப்படி இருக்கலாம் ராத்திரி எட்டு மணிக்கு எல்லோரும் கட்டாயமாக டைனிங் டேபிளுக்கு சாப்பிட வந்துடணும் இது முதல் விதி ரெண்டாவது விதி அப்படி சாப்பிட வரும்போது யாருமே செல்ஃபோனையோ வேறு எந்த எலக்ட்ரானிக் ஐட்டத்தையோ கையில் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது மூணாவதாக அப்படி சாப்பிடும்போது எந்த கா ஒருத்தர் ஒருத்தர் முகத்தை பார்த்து பேசி சாப்பிடணுமே தவிர வேறு எந்த காரியத்துலேயும் கவனம் செலுத்தக்கூடாது நாலாவதாக சொல்ல போனால் ராத்திரி பத்து மணிக்கு எல்லோரும் லைட் ஆஃப் பண்ணிடணும் அதுக்கு பிறகு டிவி பார்க்குறதோ டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதோ எதுவுமே கிடையாது ஃபோனை கொண்டு போய் அப்பா அல்லது அம்மா கிட்ட கொடுத்துடணும் ராத்திரி ஃபோன் வந்து உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் சாந்தமாக தெளிவுபடுத்துங்க அதுதான் மிக மிக முக்கியம் நம்ம மெதுவான பிரதி உத்தரம் நம்ம வந்து நிச்சயமாக காரியத்தை சாதிக்க முடியும் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் பத்து மணிக்கு மேலே தலையணை கடியில் வச்சுக்கிட்டு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதோ அல்லது எது எதாவது வாட்ச் பண்ணுறதோ எதுவுமே கிடையாது பத்து மணிக்கு அப்பா கையில் கொடுத்துடணும் அல்லது அம்மா கையில் ஃபோனை கொடுக்கப்படணும் இது இந்த வாரத்துக்கு நீங்கள் வைத்திருக்கிற விதிகள்னு வச்சுக்கோங்க அதை தொடர்ந்து இந்த விதியை மீறினா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒவ்வொரு விதிக்குமே நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ நான் பொதுவாக ஒன்றும் சொல்கிறேன் ஒரு வேளை இந்த விதியை மீறினீங்க மீறிட்டாங்க ஒரு நாள் ஒரு வேளை சரி இன்றைக்கு நீ வந்து சொல்ல சொல்ல கேட்காம எட்டு மணிக்கு உன் ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த வாரம் இந்த வாரம் நீ உட்காந்துருந்த எட்டே கால் வரைக்கும் நீ வரலை அப்படிங்கிறத ஒரு நாளைக்கு சாதாரணமாக சொல்லலாம் ஒரு வேளை ரெண்டாவது நாளும் சொல்லலாம் அப்போ மூணாவது நாள் அவங்க அதே காரியத்தை செய்யும்போது நீங்கள் வந்து என்ன செய்ய போகிறீங்கங்கிறத இன்றைக்கி யோசிக்க போகிறீங்க என்ன செய்ய போகிறீங்க இப்படி யோசிக்கலாம் ஒரு வேளை அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு உனக்கு வந்து ஃபோன் கிடையாது அல்லது அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு டிவி பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விதியை நீங்கள் வந்து வைத்து கொள்ளலாம் இது கான்சிக்வன்சஸ் இதை செய்தால் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் சொல்லியிருக்க ரூல்ஸை நீ மீறும்போது உனக்கு இந்த காரியத்தை நாங்கள் செய்வோம் அப்படிங்கிறது பெற்றோர் திட்டவட்டமாக அவங்களுக்கு சொல்லி இவைகளையெல்லாம் ஒரு பேப்பரில் எழுதி கூட அவங்களுடைய ரூமில் நீங்கள் ஒட்டிடலாம் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாலு ரூல் அது ஒரு மாதத்துக்கு கூட நீங்கள் நாலு ரூல் வச்சுக்கலாம் அதை ஒழுங்குக்கு கொண்டு வந்த பிறகு அடுத்த காரியத்துக்கு போகலாம் அடுத்ததாக நான் சொல்ல போகிறது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் இதை தொடங்கின பிறகு அடுத்த நாள்லேருந்தே நீங்கள் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அடுத்த நாள்லேருந்து நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் வாலி இதெல்லாம் வாலி பிள்ளைங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை செய்கிறோமா செய்யலையாங்கிறத குறித்து நம்மளை சோதித்து பார்ப்பாங்க இன்றைக்கி சொன்னாங்களே இவங்க செய்வாங்களா இல்லை சொல்லிவிட்டு விட்டுறாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய க்யூரியாசிட்டியில் இருக்க தான் செய்யும் அதனால் நிச்சயமாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பத்து மணிக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் நான் இந்த பாடம் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டுக்கு இப்போ ஹோம் ஒர்க் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு எதையாவது சொல்லிவிட்டு கையில் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம என்ன சொன்னோமோ அதை கட்டாயமாக செய்யணும் அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் பெற்றோர் ஆகிய நம்ம கையில் தான் அது இருக்குது நான் சொன்னேன் நீ கேட்கலை என் கையில் போனை கொடு அப்படின்னு வாங்கி கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பிடுங்காதீங்க வாங்கி கொள்ளுங்க வாங்கி கொள்ளுங்க கொடுத்துரு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டிப்போட பேச வேண்டியது அவசியம் கன்சிஸ்டன்சி எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் நல்ல மூடில் இருக்கும்போது பரவாயில்ல சரி அப்படின்னு ப கண்டுக்காமல் போகிறது ஒரு நாளைக்கு மாத்திரம் நம்ம கண்டிக்கிறதுன்னா கிடையவே கிடையாது அதை விட மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அப்பாவும்
பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அம்மா வந்து கண்டிப்பாக பேசும்போது அப்பா போய் நடுவப்போ வந்து விடுமா இன்றைக்கி பரவாயில்ல ஆ கொண்டாடா நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது அப்பாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து செயல்படுறதுங்கிறது வந்து எளிதான காரியம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இன்றைக்கி அதுதான் வாழ்க்கையில் உள்ள சேலஞ்ச் பிள்ளைய ஒழுங்குபடுத்துறது சேலஞ்ச் கிடையாது அப்பாவும் அம்மாவும் ஒருமனப்பட்டு செயல்படுகிறதுங்கிறது இன்றைக்கி நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது வீடுகளில் ஒரு சேலஞ்ச் மிக கடினமான ஒரு விஷயம் மிக மிக கடினமான விஷயம் அடுத்த சீரியலில் எப்படி அப்பாவும் அம்மாவும் ஒருமனப்பட முடியும் ஆண்டவர் நமக்கு எப்படி உதவி செய்வார் அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆண்டவர் நமக்கு நான் அருமையான வசனங்களை கொடுத்துருக்கிறார் கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்க பண்ணுவார் ஆனால் அதே வேளையில் நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை கணவனும் மனைவியுமாக நம்ம இன்றைக்கி செய்ய வேண்டிய பல காரியங்களை நம்ம சரி பண்ணும்போது தேவன் நிச்சயமாக நம்மையும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிப்பார்